ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഹർഷ കർലപതി എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനൽ മിസ്സസ് കർലപതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വേനൽക്കാലം തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാല രോഗങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും വളരെ നിസ്സാരം എന്ന് തോന്നുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വേനൽക്കാലത്തെ വിജയകരമായി അതിജീവിക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിർജലീകരണം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്താണ് ഈ നിർജലീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ ഓരോ ഇരുപത് കിലോയ്ക്കും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം വീതം എന്നാണ് യഥാർത്ഥ കണക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് എഴുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം പക്ഷേ ഈ മൂന്നര ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ കുടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ആഹാര പദാർത്ഥത്തിലും ഒരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് വളരെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന കുക്കുമ്പർ തണ്ണിമത്തൻ പോലെയുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളെ ഏറെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവര് എപ്പോഴും വെള്ളം കരുതണം പുറത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം കഴിക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഈ വെയിലത്ത് പുറത്തു പോകുന്നവർ എപ്പോഴും ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൈഡ്രേഷൻ നിലനിർത്താം പിന്നെ കടകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സൺലൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുപ്പികൾ വാങ്ങി കുടിക്കരുത് കടക്കാരോട് ഇത് കാണുന്ന കടക്കാരുകളാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കരുത് സൺലൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അത് വൺ ടൈം യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് വേഗം ഒരുകി നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലെ ചില രാസപ്രക്രിയകളൊക്കെ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷെയ്ഡിൽ വെക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുപ്പികൾ ഒരിക്കലും വാങ്ങി കഴിക്കരുത് വേനൽക്കാലത്ത് പലരും സൺസ്ക്രീനുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ സൺസ്ക്രീൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എസ് പി എഫ് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ പക്ഷെ ഈ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൺ സൺസ്ക്രീനുകളൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സഹായിക്കുക അതേസമയം വിറ്റമിൻ എ വിറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നത് സൂര്യാഘാതത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് മാംസാഹാരങ്ങൾ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ പുറത്ത് സൂര്യപ്രകാശം നേരത്തെ ഏൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗ്ലൗസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം സോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിലെ കരിവാളിപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിന് ഒരു ടിപ്പ് തണലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാം വെയിലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒരിക്കലും കയറി ഉടനെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ സി ഓൺ ചെയ്ത് യാത്ര പുറപ്പെടരുത് ഒരുപാട് ഹോട്ട് എയർ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും സോ വണ്ടിയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാല് വിൻഡോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട് എയറിനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കും നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വിൻഡോ അപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എ ഓൺ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു ടിപ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡ